Continuano le segnalazioni dei cittadini di Campobasso su quelle che considerano situazioni critiche e al limite della decenza. L'ultima riguarda la zona di via Monte Grappa dove in piena notte operano i mezzi della SEA per la raccolta dei rifiuti. Rumori assordanti, mezzi non adeguati ed una organizzazione non ottimale, costosa ed inquinante. <susurra> I rumori innanzitutto, il riposo notturno guastato da una infinita gamma di rumori dovuti soprattutto ai mezzi non adeguati, alcuni sicuramente rotti, rumorosissimi in ogni operazione di raccolta, perfino la più semplice, ma anche i vetri delle bottiglie spostati senza attenzione che svegliano più delle proverbiali cannonate e lasciano insonne il povero cittadino. E' questa la situazione che avviene in piena notte a Campobasso nel servizio della raccolta dei rifiuti. Ce lo hanno segnalato in molti e questa volta abbiamo scelto la zona di via Monte Grappa quando in una notte qualsiasi un cittadino ha voluto registrare le modalità organizzative della raccolta da parte degli uomini e dei mezzi della SEA. In verità noi di TLT siamo sempre stati solleciti a documentare le buone iniziative della SEA, dunque nessuno potrà colpevolizzare questo altro servizio che al contrario racconta di manchevolezze e criticità. Perciò ecco il racconto, una notte qualsiasi, diciamo quella appena trascorsa. L'orario di raccolta nella zona avviene tra l'una e le tre. Un orario, scrive il cittadino, in ogni caso esagerato. L'annuncio del servizio arriva dal rumore, sempre comunque troppo, sicuramente assordante, fastidioso, che insidia ed annulla il sonno della gente. Usano mezzi che avrebbero bisogno di una qualche revisione, di renderli magari più silenziosi, mezzi meno invasivi, più rispettosi della vita notturna della maggior parte degli utenti che a quell'ora vorrebbero soltanto riposare in santa pace. È anche giusto e sacrosanto sottolineare un ulteriore aspetto. Se in giro vanno mezzi non adeguati e messi male, esiste un'importante ricaduta sulla sicurezza dei lavoratori che si trovano ad utilizzare, probabilmente, strumenti magari più pericolosi e che poco tutelano la loro salute. Ma non è solo il rumore il protagonista della storia, perché il problema sta anche nell'organizzazione del tutto. Un esempio, l'umido si conferisce una settimana tre volte ed un'altra due. La riflessione è spontanea. Bisogna dunque tenersi il micidiale fermentatore a casa per almeno quattro giorni? Nei mesi invernali è sicuramente un fastidio. In quelli estivi è un vero e proprio attentato. Qualcuno faccia qualcosa, magari meglio.